Happy belated Mother's Day sa tanan ng mga nanay o inahan. Although not all countries celebrated it on the same day, Mother's Day is celebrated on the second day of May in the Philippines. And on that special day, people show their love and gratitude to their mother for all they have done for them. Mothers are most important persons in our lives. They help us hone our skills and abilities and carve our personalities. Yes, every year, Mother's Day is celebrated to appreciate mothers who play the important role in one's life. And tonight, my dear brothers and sisters, I would like to share with you about two mothers in the Holy Bible that affected the history of humankind. Ang una natong hisgutan, mao si Mother Eve. Ang atong unang inahan nga si Eva. The Hebrew name of Eve is related to the verb to live. Eve was the mother of all living. She was our historical mother. Ang importante nga papel sa inahan as parents, si Adam and Eve, ang ilang principal role maong paghatag sa maayong kaugmaon sa tanang katauhan. But sad to say, in Sirach chapter 25 verse 24, Sin began with a woman, and we must all die because of her. So instead nga sa Eva ang atong unang inahan o ginikanan, muhatag ka na to sa maayong kaugmaon, Siya pa hinuon ang hinungdan nga nahimong nakasala ang tao nga mohatod sa kamatayon. In 1 Timothy chapter 2:14 it says, "And it was not Adam who was deceived. It was the woman who was deceived and broke God's law." So ang nalimbungan, actually, kung atong basahon ang chapter 3 sa Genesis, si Iba Mangyod ang nalimbungan sa bitin. Ang partisipasyon ni Idam, maong mi apil usab siya sa pagpakasa sa iyang asawa. So bisan patuod na failure ang plano sa ginoo sa katauhan tungod sa gialaw ni iba nga siya malimbungan pero ang Dios nagprovide og bag-ong babay nga substitute sa atong unang na failure nga inahan nga si iba Sa Genesis kapitulo 3 versikulo 15 mao kini ang proto evangelium What is proto evangelium Proto evangelium is the first announcement and declaration about the good news of salvation So dito sa pagkapukan sa una natong inahan dito sa gi bungat sa atong ginoo nga dunay babay nga iyang giandam og ang Dios miingon i will put an enmity between you and the woman 
and between your said and her said. So ang atong ginoo sa pagkapukan sa tao, o kaginungdan sa pagkapukan mauman si Adan o si Eva, duha ka personahe. Duha usab ang giprovide sa atong ginoo mao kining woman and her son. Og sa Galatians chapter 4 verse 4, kinsa man kining woman, babay og ang iyang anak. In due time, God sent forth his son and born of a woman. So ang woman and her son maude ay ang atong ginong su Kristo ug ang iyang inahan nga mao si Mama Mary. So si Mama Mary di ay ang gihulip sa nafilior nga rule sa atong unang inahan nga si Eva. Og si Mama Mary mao kini ang instrumento diin mudagayday ang grasya sa Ginoo sa katawhan. In Luke chapter 1 verses 41 to 43 When Elizabeth heard Mary's greeting the baby moved within her Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice You are the most blessed of all women and blessed is the child you will bear. Verse 43. Why should these great things happen to me? That my Lord's mother comes to visit me. Take note that when Elizabeth heard Mary's greeting, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Take note, unsa nga grasya ang miabot kang Elizabeth. Ang unang nakadawat sa Holy Spirit, mao ang mahal nga birhin nga Maria. O sa dihang biduaw siya kang Elizabeth, si Elizabeth napuno usab sa Holy Spirit. And she said in a loud voice, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And in verse 43, Elizabeth said, Why should these greetings happen to me, that my Lord's mother comes to visit me? So si Mama Mary nahimong inahan sa atong ginoo. Si Mama Mary nahimong the best nga nanay sa atong ginong su Kristo. Because God chose her to be the mother of Jesus and called her to bear the unique task of bringing the Messiah into the world. Mary is the mother of Jesus and Christians are Jesus brothers and sisters according to Matthew chapter 12 verse 50 So the logic is if Mary is the mother of Jesus and Christians are Jesus brothers and sisters so Mary is our spiritual mother. Mary helped bring salvation to the whole world through her son Jesus. It is right and just to honor the Blessed Virgin Mary. Precisely, yes, it is rooted in God's commandment, honor your father and mother. According to Exodus chapter 20, verse 12. Out of respect for Mary's office as mother of God, we are called to honor her with regard 
to the special offices in the true Church of God, St. Paul in books. In 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 up to 13, the Bible says, We beg you, our brothers, to be proper respect to those work among you, who guide and instruct you in the Christian life. Treat them with the greatest respect and love because of the work they do. The honor we owe to the Blessed Virgin Mother is higher than the honor we ought to give to our parents because Mary's all giving cooperation her fiat to God will bring about not just biological but eternal to her offspring. And the greatest respect and honor that Catholics can give to the Blessed Virgin Mother is called hyperdulia, not latria, which is honor exclusively for God alone. Because Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. We can kneel down to request Mary's intercession, but to kneel down to worship is proper and appropriately due only to the Holy Triune God. We can kneel down to request Mary's intercession. Kanang atong pagluhod, pagrespito sa mahal nga berhen, mao kana ang atong paghangyo sa iyang intercession. Ang atong pagluhod, atubangan sa larawan, sa presensya sa mahal nga berhen, dili kana sabton nga pagworship kay sa titsing sa katuliko sa CCC number 2132 ang Diyos lamang ang Holy Triune God ang atong hatagan sa proper worship. Monang ang mahal nga berhin siya ang merisib. Siya ang midawat sa regalo sa Diyos sa kalibutan. O kining regalo sa ginoo sa kalibutan, mo kini ang rebelisyon o pagpadayag sa dako nga gugma sa ginoo. In 1 John chapter 4 verse 9, God rebelled his love for us by sending his only son to the world. O ang mahal nga berhen, siya ang pinakauna nga recipient sa regalo sa ginoo sa kalibutan, si Mama Mary gihimo sa Diyos nga instrumento sa paghatod sa manunubos o manluluwas sa kalibutan. So naangko na to ang kaluwasan kay si Mama Mary ang midawat nga una sa manluluwas. O si Mama Mary ang mideliver sa atong sibiyor nga pinaagi ni Ana na luwas ang katauhan tungod sa paghigugma sa Diyos kanato. Maunang si Mama Mary ang ngayon sa atong pagtahod o pagrespito kay siya na himo nga saksispol nato nga inahan. Ang una natong nanay nga mao si Iba na failure apan ang atong bagong inahan mao ang mahal nga berhin nga Maria nagmalampuson sa iyang misyon nga nahimo siyang instrumento sa kinabuhi sa katauhan kay kanang atong gikalawat nga maong atong Ginoong Heso Kristo mao kana siya ang bunga sa mahal nga berhin. si Elizabeth miingon sa dihag na puno siya sa Holy Spirit Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
ang bunga sa kahoy mo'y hinungdan sa pagkapukan sa una natong inahan tungod kay mikaon siya sa gidili nga bunga ug mihatod kini sa ilang kamatayon ug sa kamatayon sa katauhan but praise god ang bunga sa tiyan sa mahal nga berhin nga maria mao ang magahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan John chapter 6 verse 51 Christ said I am the living bread that came down from heaven anyone who eats this bread will have eternal life So kung mukaon kita sa bunga sa mahal nga berhin makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan So si Mama Mary Nahimo siyang importante nga kabahin sa atong kaluwasan kay siya man ang gigamit sa atong ginoo nga mahimong instrumento nga mahatod ang kaluwasan sa tanan nga mga tao. Mao nang niining Mother's Day atong gipasalamatan atong gipasidunggan ang tanan nga mga nanay. Apan labaw sa tanan atong pasidunggan ang atong langit nung inahan ang mahal nga birhen nga Maria. So si Mama Mere na himong kabahin sa importante nga papil sa pagpanubos o kaluwasan sa katauhan. Mao nga didto sa cross ang atong ginungso Kristo gihatag ang iyang inahan nga mahimo usab nga inahan sa mga hinigugma nga tinun-an sa Ginoo. John chapter 19 verses 26 to 27. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to the disciple, She is your mother. From that time, the disciple took her to live in his home. So dito sa pagpanubos sa atong ginoo, iyang gihatag ang iyang inahan sa iyang beloved disciple, mingon ang atong ginoo, She is your mother. Sa ato pa, ang pagkananay ni Mama Mere, dili lang siya kay inahan sa atong ginoong Heso Kristo. Kung the best siya nga nanay sa atong ginoo, so the best siya nga mahimong inahan sa katawhan. Mauna nga gihatag sa atong ginoo ang iyang inahan nga ang pagkananay sa iyang inahan dili lamang hangtod kaniya kundi li extended sa tanan ng mga hinigugma ng mga tinunan sa atong ginong su Kristo. So kung kita tinuod ng tinunan sa atong ginong Heso Kristo, atong dawaton ang mahal ng birhin ng Maria ng mao ang atong inahan. O dili kita magmahay tungod kang iyang pagkananay tested na diha sa iyang rule sa pagkainahan niya sa atong ginuong Kiso Kristo. So once again, Happy Mother's Day sa tanan ng mga inahan. Huwag atong hataga o pasidungo ang atong mahal na Berge na Maria. Mama Mary, the mother of the church and the mother of the Eucharist, pray for us always.